आज भी मैं विशेष नया भिडियो फिर लिया गई रहु आज को भिडियो भी इलेवेन क्लासला फोकस कर इलेवेन क्लास को जो केमिकल अर्थमेटिक भाई चैप्टर छो चैप्टर विशेष फोकस कर आज एमसिक्यू क्वेश्चन टैक्लिंग में उपस्थित भू दिस इज मी राजकुमार पराजुली एमसिक्यू टैक्लिंग चैप्टर टू क्लास इलेवेन केमिस्ट्री मेड इज ए स्टोकोमेट्री केमिकल अर्थमेटिक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स अफ कंपाउंड द वन दैट इलिस्ट्रेट द ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन इज इस मध्य का कुन मोलिक्यूल ने मल्टिपल प्रपोर्सन फलो कर लेखे इसको लगी सब भाई फर्स्ट में व्हाट इज मल्टिपल प्रपोर्सन यू सुड नो एबाउट दैट लेट्स सी हेयर ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन एकर्डिंग टू दिस ल वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन द मोस्ट एसेंसिल थिंग इज एटलिस्ट दुईटा कंपाउंड बनने पर्यटन दुईटा एलिमेंट बड़ा तस्तुले मल्टिपल प्रपोर्सन फलो कर इसमें हरम फर्स्ट अप्सन में फर्स्ट अप्सन में नाइट्रोजन प्रिजेन्स हाइड्रोजन प्रिजेन्स अ्लोरिन प्रिजेन्स अभी थ्री इलिमेंट प्रिजेन्स है तेस कारण ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन अलग फलो कर सेकेंड अप्सन में हेमं हाइड्रोजन छ सल्फर छक्सिजन छाप थ्री डिफ्रेंट इलिमेंट इन्वल्व भारण इसलिए मल्टिपल प्रपोर्सन फलो कर सी न हेमं कार्बन छ सल्फर छक्सिजन छाप थ्री डिफ्रेंट इलिमेंट रहस कारण इस फलो कर डी अप्सन में हेमं सीयू टू ओ रीयूओ दुईटा कंपाउंड फर्म भैर इसमें जब दुईटा मत इलिमेंट इन्वल्व भारत कारण इसलिए मात्र ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन फलो कर आंसर अफ दिस क्वेश्चन इज सुड बी द डी अप्सन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन अफ द फलोइंग कंबिनेसन विच इलिस्ट्रेट द ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सन अब इसको केस में रेसिप्रोकल प्रपोर्सन भाई रेसिप्रोकल प्रपोर्सन ने क्या बन एक्चुअली हेम एकर्डिंग टू द ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सन वेन टू इलिमेंट्स वेन टू इलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विथ द सेम मस अफ थर्ड इलिमेंट बी इसमें एटलिस्ट तीन टा इलिमेंट एक आपस में कंबाइन कर चाहिए है एक आपस में कंबाइन कर चाहिए दैन द रेसिओ इन विच दे कंबाइन विथ द सेम और सीम्पल वेन टू इलिमेंट्स कंबाइन विथ इच अदर भाई कम से कम तीन टा इलिमेंट ट्रैंगुलर फर्म में कंबाइन करो अब यह केस में हम इसी एन टू ओ नाइट्रोजन छक्सिजन छाइट्रोजन छक्सिजन छी मत्र दुईटा एलिमेंट कंबाइन भगकार ये पक्क होना अर्क केस में हेमं सोडियम छ क्लोरिन सोडियम छ ब्रोमाइड छइडाइड छीनटा एलिमेंट हो इसमें चार एलिमेंट है इसमें चार एलिमेंट इन्वल्व तेस कारण ये होना अर्क हेमं कार्बन रल्फर कार्बन रक्सिजन रल्फर रक्सिजन इसमें तीन टा एलिमेंट कार्बन सल्फर रक्सिजन तिना आपू ट्रैंगुलर फर्म में कंबाइन भगस कारण सी सुड बी द आंसर नेक्स्ट डी में हेमं नाइट्रोजन छाइड्रोजन छ फोस्फोरस अक्सिजन छोड़ चार एलिमेंट है इस सी नंबर में भग तीन टाइम एलिमेंट ट्रैंगुलर फर्म करते हैं यदि हमें हे कार्बन लाइन माथि राख्पर्यो यपटी सल्फर लाखे हो यपटी अक्सिजन लाखे होना इस हे कार्बन अक्सिजन र सल्फर को ट्रैंगुलर कंबिनेस को फर्म में देखे जस्तु कार्बन रक्सिजन मिले इसमें कि बने सीओ टू फर्म भग सीओ टू अभी कार्बन रल्फर मिले कार्बन डाइ सल्फाइड बने तेरी सल्फर रक्सिजन मिले के बना सल्फर डाइऑक्साइड फर्म भगकार इस ट्रैंगुलर फर्म सो कर सो द आंसर सुड बी द सी नेक्स्ट गो टू द्वेशन नंबर थर्ड द पर्सेंटेज अफ अक्सिजन बाई मस इन ग्लुकोज इज भाई को पर्सेंटेज कंपोजिशन भर खोजे अथवा ग्लुकोज में प्रिजेंट भक्सिजन को पर्सेंट कैसे इसमें सोचे इस आधार में हेमं फर्मुला अफ ग्लुकोज सी सिक्स एच टुवेल्व ओ सिक्स भाग पैला मस को आधार में हमें पर्सेंटेज क्याकुलेसन करने भावना पैला मस क्याकुलेसन कर मोलिकुलर मस अफ ग्लुकोज सिक्स इंटू ट्वेल्व मस अफ द कार्बन ट्वेल्व प्लस टुवेल्व इंटू वन मस अफ द हाइड्रोजन इज सपोज टू बी वन एंड सिक्स इंटू सिक्सटीन मस अफ द अक्सिजन इज सिक्सटीन इन टोटल वन एट जेरो ग्राम देयर फोर पर्सेंटेज अफ अक्सिजन इज गिवन बाई 
mass of oxygen upon mass of the glucose into 100% is equal to now the mass of oxygen is calculated from here now 6 into 16 is the total mass of oxygen so 6 into 16 is equal to 96 96 upon total mass of the glucose 180 into 100 now it is equal to the 53.33 now the answer should be the B answer again let's go to the question number 4 the volume of oxygen at NTP required for the combustion of 1 mole of methane Avesma methane combustion in the second reaction let's see the reaction the methane CH fully 2 oxygen combined CO2 and H2O form mole ko adhar hai present gar dhari 1 mole of methane combined with the 2 mole of oxygen to give the 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water अब ऐसा सोचिए को क्वेश्चन जाएं कति भोलूम ऑक्सीजन ले वन मोल मीथेन सा कंबाइन कर सा बनाया सा बने जी यहाँ भाई को जोन ऑक्सीजन सा ऑक्सीजन को एनटीपी में भोलूम इसको टू वाट बनना हो जाएगो अन्य वन मोल ऑफ मीथेन ले यहाँ ची वन मोल नहीं सा आई ना अब यहाँ भाई को जोन टू मोल ऑक्सीजन सा जाएं कंबाइन कर इसमें बालूम पनी कैसा है टू मोल आमला चाइने हैं जो जैसा ले टू टाइम द 22.4 लीटर एट एनटीपी पर बने दैट विल बी द आंसर और वैसे अलग आमले टू मोल ऑक्सीजन इट मेंस टू इनटू 22.4 लीटर टू इनटू 22.4 लीटर इज ऑप्शन इन द सी सो सी शुड बी द आंसर लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर फ density 1 gram per ml at room temperature अब एवड़ा drop जसको बॉलूम 0.0018 सा जसको बॉलूम जाए 0.0018 सा एसको density पनी गिवन सा आमलाए तेस्तो बॉलूम मा present बॉय को water को molecules हर को number कती बनेर question सो देगुस number कती बनेर एसमा question सो देगुस अब एसको लागी एसको लाए आमले एसरी एरम सब अंदर पहला नंबर कैलकुलेशन करना हमले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने पर नहीं होना है नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है यहाँ प्रीजेंट बाय कुछ जिन बालूम था डेंसिटी को हेल्प बढ़े लाइज आए मास में कन्वर्ट करने पर है नहीं सब अंदर फर्स्ट में मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड टू कैलकुलेशन करने पर है ऐसे because the density of water is 1 so 18 gram we have now for the number of mole therefore number of moles is equal to given mass is 0 0.0018 it is the given mass now we need the molecular mass of water water ko molecular mass sign 18 work on the 18 this is the number of mole अब यदि हमें इसलिए कैंसिल करने पर भी नहीं, कैंसिल करने पर भी नहीं, कती आंसर नंबर ऑफ मोल बंदा, वन अपॉन टेन टू द पावर फोर वर्बस, है ना? वन अपॉन टेन टू द पावर फोर वर्बस। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पर भी नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाए, ऐसा इसलिए एवोगेटो नंबर ली टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री बा ट्वेंटी थ्री बा वने डिवाइड बाय द टेन टू दी पावर फोर बा द टेन टू दी पावर फोर गार्ड द है ट्वेंटी थ्री माइनस फोर इज कॉल्ड टू नाइनटीन उनसे द नाइनटीन बा को है ना पावर में नाइनटीन बा को आंसर बी रहा सा चलें बी शुड बी द आंसर अगेन लेस गो टू � अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन बने रहे सही दिए कुछ तथ्य को लाइक हम लाइ 21 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉल्यूम बने रहे सा है ना बने बीजी बाय बॉल्यूम बने को यहाँ पे 100 मल लिए बने 21 मल मात्र ऑक्सीजन सा बने रहे बन्ना हो जी को लेस सी 100 मल ऑफ एयर कंटेन 21 मल इट इज फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन अब वन लीटर में कैसे था बंदा वन लीटर में ट्वेंटी वन डिवाइड बाय हंड्रेड इन टू थाउजेंड उन बोलियो मनी को है ना टू हंड्रेड टेन एमएल प्योर ऑक्सीजन प्रिंसर तो हम लोग क्वेश्चन चाहिए नंबर ऑफ मोल को टम्मा कैलकुलेशन करना है 
नंबर अफ मोल को टर्म में क्याकुलेसन कर भल्यूम हमीस नंबर अफ मोल कैन बी क्याकुलेटेड बाई भल्यूम अफ अक्सिजन अपन मोलार भल्यूम भल्यूम अफ अक्सिजन टू हंड्रेड टेन छि है मोलार भल्यूम इन टर्म्स अफ एम एल भू टू फोर जेरो जेरो होता एल आई डिवाइड कर जेरो पॉइंट जेरो जेरो नाइन थ्री मोल आसरी हे एप्सन मिले ए सुट बी द आंसर लेट्स गो टू द अदर द भैपोर डेन्सिटी अफ गैस इज इलेवेन पॉइंट टू द भल्यूम अकुपाइड बाई इलेवेन पॉइंट टू ग्राम अफ गैस एट एंटीपी विल बी यो दिखे अब भैपोर डेन्सिटी दिन बीते हम मोलिकुलर मस क्याकुलेसन कर सकता है फर्मुला एबोगैड्रो को लट मोलिकुलर मस इसमें मोलिकुलर मस इजिकल टू टू टाइम्स भैपोर डेन्सिटी यहाँ इलेवेन पॉइंट टू दिया इलेवेन पॉइंट टू नाउ इट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ट्वेंटी पॉइंट फोर यह चाहे मोलिकुलर मस भाव हमें के क्वेश्चन सोने द भल्यूम अकुपाइड बाई इलेवेन पॉइंट टू ग्राम अफ द गैस बना है यह मोलिकुलर मस मस अफ वन मोल हो इस कारण वन मोल हो यदि गैसेस कंडीसन छल्यूम अफ वन मोल अफ एनी गैस एट एंटीपी इज अलवेज इक्वल टू द 22.4 लिटर होना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लिटर हो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम मस को ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लिटर होनी भाई तर अभी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर है इलेवेन पॉइंट टू ग्राम को कति भल्यूम होने क्याकुलेसन कर यदि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम को ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लिटर होलेवेन पॉइंट टू ग्राम को कति होनी भाई इलेवेन पॉइंट टू लिटर नहीं एट एंटीपी इस कारण इलेवेन पॉइंट टू लिटर इज गिवन इन द बी अप्सन सो बी इज द करेक्ट आंसर एगेन लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेजर एट एसटीपी विल बी लिबरेटेड ऑन हिटिंग ट्वेंटी ग्राम ऑफ क्याल्सिम कार्बोनेट वेरी स्ट्रंगली बनाए क्याल्सिम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन चाहिए तब मत हमें कति भोल्यूम सीओ टू लिबरेट कर ट्वेंटी ग्राम क्याल्सिम कार्बोनेट हम क्याकुलेसन कर सकता रेस को लगी लेस सी द क्वेश्चन क्याल्सिम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन क्याल्सिम अक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्म भग है क्याल्सिम कार्बोनेट वन मोल भारण इसको मोलिकुलर मस हंड्रेड ग्राम होता कार्बन डाइऑक्साइड भल्यूम यदि वन मोल को कंडीसन छोटी टू पॉइंट फोर लिटर हो हंड्रेड ग्राम ने ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लिटर इसमें दी रखा है हंड्रेड ग्राम अफ क्याल्सिम कार्बोनेट गेव ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लिटर अफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस तर हमीस हंड्रेड ग्राम छाइन ट्वेंटी ग्राम मात्र ट्वेंटी ग्राम ने कति दिशा यदि यूनिटरी मेथड गए यूनिटरी मेथड गए नाउ इट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू हंड्रेड होने पो ट्वेंटी फाइव जो हंड्रेड भैल्यू ट्वेंटी फाइव जो हंड्रेड कर फाइव फोर जो ट्वेंटी फोर को निर एबाउट फोर पॉइंट सिक्स लिटर रहे फोर पॉइंट सिक्स लिटर इज प्रेजेंट इन द ए अप्सन सो ए सुड बी द आंसर नेक्स्ट गो टू देशन नंबर नाइन विच अफ द फलोइंग कंटेन्स मैक्सिम नंबर अफ एटम्स भाई राख्या है विच अफ द फलोइंग कंटेन्स मैक्सिम नंबर अफ एटम्स भाई राख्या यो एटम्स को क्याकुलेसन करना सब भाई पैले हमें यहाँ प्रेजेंट भाई नंबर अफ मोल्स में कन्वर्ट कर नंबर अफ मोल्स में कन्वर्ट कर जो तो ए अप्सन हे एप्सन में मलिक्युल्स दिखे कारण मलिक्युल्स हमें नंबर अफ मोल में चेंज करूँ द नंबर अफ मोल में चेंज करना सिक्स पॉइंट जेरो टू थ्री सिक्स पॉइंट जेरो टू थ्री इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन मलिक्युल फिर सिक्स पॉइंट जेरो टू थ्री इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री इस डिवाइड कर माथि ट्वेंटी वन तल ट्वेंटी थ्री भारत वन बाई हंड्रेड आँस इसमें है एप्सन को वन बाई हंड्रेड भाई हमें बी अप्सन में जाऊं द बी अप्सन के इसमें मस दिए अभी गिवन मस अपन मोलिकुल मस करे इसको आंबर अफ मोल आँ इस गिवन मस होने के जेरो पॉइंट फोर फोर अभी मोलिकुलर मस अफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले फोर्टी फोर होना फोर्टी फोर कर इसमें के आने वन बाय हंड्रेड 
इस आने भो है दुई टू क्वेश्चन बराबर आए सीमिलरली हमें सी अप्सन में गये सी अप्सन में भल्यूम में दिखे है भल्यूम में दिया नंबर अफ मोल क्याल्कुलेसन कर ट्वेंटी टू पोइंट फोर डिवाइड बाई भल्यूम इन लिटर एगेन ट्वेंटी टू पोइंट फोर ट्वेंटी टू पोइंट फोर होता है ये डिवाइड कर वन मोल आस डी नंबर में अभियसली जेरो पोइंट वन मोल नहीं दिखे अलग हमें क्वेश्चन के सोच मैक्सिम नंबर अफ एटम्स सो अब अलग मोलिक्यूल तो एवट खाल मोलिक्यूल मात्र लिखे कार्बन डाइअक्साइड मैं क्या सब कार्बन डाइअक्साइड भले नंबर अफ एटम्स निल्न पे नंबर अफ मोल इंटू थ्री करने हो अलग हमें इंटू थ्री सब में करने सेम ही होने भाग नंबर अफ मोल में जिस को भैल्यू बढ़ी तो नहीं हो मैक्सिम नंबर अफ एटम हो सी में वन मोल छर सब में लेस छस कारण सी सुड बी द आंसर अर्क नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन नंबर टेन द ट्राई भैलेंट मेटल हेविंग इक्विवेलेंट वेट ट्वेंटी फॉर्म्स एंड अक्साइड दैन फाइन द मोलिकुलर वेट अफ दैट अक्साइड वाख अलग हमें निल्न पड़ने से मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट निल अब इसमें तो अक्साइड को अक्विवेलेंट वेट दिखे हमें है इक्विवेलेंट वेट क्या मेटल को दिया अस को भैलेंस भी यहाँ के बच्चे ट्राई भैलेंट वेस कारण भैलेंस रिवेलेंट मस को आधार में हम कि पैला एटमिक मस नि एटमिक मस रिप्रेजेंट गए एटमिक मस इज गिवन बाई इक्विवेलेंट मस इंटू इंटू इक्विवेलेंट मस इंटू भैलेंस होना इसी हे इक्विवेलेंट मस ट्वेंटी इंटू बैलेंस थ्री इजिकल टू प्लस मस सिक्सटी एटमिक मस सिक्सटी होना आए है एटमिक मस सिक्सटी रहता है अलग कम्बिनेसन के भाग मेटल प्लस अक्सिजन हो तेकार यदि मेटल हमें एम ले रिप्रेजेंट गए है अक्सिजन ओ ले रिप्रेजेंट गए अक्सिजन को बैलेंस ही सदा के होना जा टू होना जा मेटल को बैलेंस यहाँ ट्राई भैलेंट वेखे कारण मेटल को बैलेंस थ्री होना आ यह दुटा को कम्बिनेसन भो दुटा को कम्बिनेसन भर फर्म होने कंपाउंड होने के भाग एम टू एम टू ओ थ्री अब एम टू ओ थ्री को मोलिकुलर मस नि पे हमें क्योंकि क्वेश्चन ने सोचा मोलिकुलर वेट अफ दैट अक्साइड है इसलिए के टू इंटू इसको मोलिकुलर एटमिक मस सिक्सटी है टू इंटू सिक्सटी सिक्सटी प्लस थ्री इंटू अक्सिजन को सिक्सटीन होना इस हेद हम के देखि भाग वन ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी एट गए क्या आँच वन सिक्स एट आँच देयर फर द आंसर बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट में लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर इलेवेन द नंबर अफ ग्राम अफ अक्सिजन इन थर्टी टू पॉइंट टू ग्राम अफ सोडियम सल्फेट डट टेन एच टू होने इस नंबर अफ ग्राम अफ अक्सिजन को अक्सिजन को कति नंबर छर इसमें भन्न खोजे होस कारण अब इसमें हमें हेम इसको सब भाई पैला सोडियम सल्फेट और टेन एच टू को मोलिकुलर मस चाहिए हमें है सोडियम सल्फेट को मोलिकुलर मस चाहिए जो टू टाइम्स द सोडियम सोडियम को ट्वेंटी थ्री हो टू टाइम्स द सोडियम प्लस ये सल्फेट को सल्फर को थर्टी टू रक्सिजन को सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर करें नाइन्टी सिक्स हो नाइन्टी सिक्स प्लस अभी एवं वाटर मोलि कटीन एटीन इंटू टेन ल वन एटी भो ल वन एटी भाई हमें इसको मोलिकुल मस क्याल्कुलेसन गए वन फोर टू हो वन फोर टू प्लस वन एटी कर वन एटी कर The three two two, three two two is the molecular mass of sodium sulfate or ten H two R. Now, this bitra ko oxygen ko mass matra amla chaiya sa, hai na? Oxygen ko mass matra hai. When you ten into eight, a ten into oxygen sa yani ten oxygen, hai na? Ani eta abhi four oxygen, fourteen oxygen sa esma. Ani ko fourteen oxygen ba, ani fourteen oxygen ani ko fourteen oxygen is equal to फोर्टीन अक्सिजन इज इक्वल टू फोर्टीन इंटू सिक्सटीन होना फोर्टीन अक्सिजन होने फोर्टीन इंटू सिक्सटीन भाई कारण थ्री टू टू ग्राम ले 
कति अक्सिजन दिन्छ भन्दा 14 into 16 दिन्छ भने हामीसँग अहिले 10 टाइम लेस छ हैन यो भनेको कति छ भन्दा 32.2 मात्र छ हामीसँग अनि यता भन्दा 10 टाइम लेस हुन पर्यो त 10 टाइम लेस हुँदा खेरि यो 14 into 16 डिवाइड बाइ कति हुन आउँछ 10 टाइम लेस भयो कारणले गर्दा डिवाइड बाइ 10 हुन पर्यो इज इक्वल टु के आउने भयो 1.4 into 16 आउँछ यो 1.4 into 16 भनेको भ्यालु कति हुन्छ छ भन्दा 22.4 आउँछ दाइ 22.4 22.4 चाहिँ सी अप्सन भएकोले सी इज द करेक्ट अप्सन नाउ नेक्स्ट गो टु द क्वेशन नम्बर 12 द अमाउन्ट अफ क्विक लाइम अन हिटिंग 10 ग्राम अफ लाइम स्टोन इज भनेर यसरी दिएको छ हैन यो पनि हिटिंग प्रोसेस हो यो क्विक लाइम कति अपटेन हुन्छ कि लाइम स्टोन बड भनेर यसरी दिएको छ त्यो पनि 10 ग्राम दिएको छ लेट्स सी फ्रम द इक्वेसन यसमा 100 ग्राम यदि क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्थ्यो भने अब क्विक लाइम कति आउँथ्यो भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ क्विक लाइममा क्याल्सियमको 40 40 प्लस अक्सिजनको 16 हैन 40 प्लस 16 ले कति हुन्छ 56 ग्राम हुन्छ यो 56 ग्राम हुन्छ यदि यसमा यसमा 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट लिएको भए 56 ग्राम क्याल्सियम अक्साइड प्रोड्युस हुन्थ्यो क्विक लाइम प्रोड्युस हुन्थ्यो अहिले हामीसँग 10 ग्राम मात्र छ भन्नु मतलब यो रिड्युस भएर कति भएको छ 10 ग्राम मा रिड्युस भएको छ भनेको 10 टाइम लेस भएपछि यो पनि के हुन्छ 10 टाइम लेस हुन्छ ल यो 10 टाइम लेस हुन्छ भनेको डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 गर्दा यसको आन्सर कति आउँछ 5.6 ग्राम आउँछ त 5.6 ग्राम को अप्सन सी भएकोले अप्सन सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 13 the total number of protons in 10 gram of calcium carbonate फेरि calcium carbonate आइरहेछ र calcium carbonate हामीले नम्बर अफ प्रोटोन क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो कुनै पनि कम्पाउन्ड मा कुनै पनि एलिमेन्ट मा नम्बर अफ प्रोटोन इज अलवेज इक्वल टु द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसैले हामीले इलेक्ट्रोन बाट पनि नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल भकोले सेम क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्छौ त्यसलाई यसरी हेरौ अब यहाँ हेरि क्याल्सियम कार्बोनेट केसमा क्याल्सियम 20 एटमिक नम्बर भएकोले यसमा 20 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 20 इलेक्ट्रोन प्लस कार्बन चाहिँ 6 नम्बर मा पर्ने भएकोले यसको इलेक्ट्रोन नम्बर 6 हुन्छ प्लस अक्सिजन चाहिँ 8 नम्बर मा पर्ने भएकोले 3 इन्टु 8 भयो हैन अनि 3 इन्टु 8 भयो ल 3 इन्टु 8 8 3 जा 24 24 प्लस 6 30 30 प्लस 20 इज इक्वल टु 50 हुन्छ भने यसमा टोटल नम्बर इलेक्ट्रोन 50 हुन्छ मतलब यसको प्रोटोन नम्बर पनि कति हुन्छ 50 नै नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ हजुर अहिले हामीले यदि क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर मास निकाले भने के हुन जान्छ भन्दा मोलिकुलर मास भनेको क्याल्सियम कार्बोनेटको 100 हुन्छ हैन 1 मोल को कन्डिसनमा मोलिकुलर मास 100 ग्राम हुन्छ र 100 ग्राम हुँदा खेरि कति यसमा प्रोटोन प्रेजेन्ट रहेछ भन्दा 50 हुने रहेछ हैन यो चाहिँ नम्बरको केसमा 50 मोल भयो त्यसैगरी हामीले अहिले 10 भनेको छ भन्नुको मतलब के त भन्दा इट इज नाउ 10 टाइम लेस देन दैट अफ द इनिशियल वन द 10 टाइम लेस हुँदा यसमा पनि के हुन पर्छ 10 टाइम ए लेस हुन्छ द 10 टाइम लेस हुँदा अरे यसमा के हो 5 आयो हैन द 5 प्रोटोन को मोल आउने भयो द 5 प्रोटोन को मोल भने भने अब यसले हामीले नम्बर को फर्ममा कन्भर्ट गर्न पर्ने के आन पनि हुन्छ भने 5 इन्टु 5 इन्टु 6.022 into 10 to the power 23 गर्न पनि हुन्छ ल यसरी गर्दा खेरि 5 into 6.022 भनेको 56 जा 30 को रेंज मा आउन पर्यो हैन 30 को रेंज मा त्यो भनेको 3 10 to the power 24 को रेंज मा आउन पर्छ ल 3 अगाडि भएर 10 to the power 24 को रेंज मा भनेको सी अप्सन रहेछ साले सी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु क्वेशन नम्बर 14 the atomic mass is not always a whole number because atomic mass is not always a whole number because atomic mass one is average mass ho, average mass according to the different isotopes present in the nature according to their relative abundance ones aina kati percent ma kun isotope present huncha ta tesko average mass nikalni bhaka le garda khari ta average mass haru sadai ke huncha होल नम्बर को फर्ममा नहुनु पनि सक्छ हैन एभरेज मास भ कारणले गर्दा त्यसमा यसको आन्सर अप्सन के हुन पर्छ बी अप्सन हुन पर्यो के कारणले गर्दा भने आइसोटोप्स को कारणले गर्दा हेरि यदि हामीले कुनै पनि सब्स्टेन्स को एटोमिक मास क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने एभरेज आइसोटोप को आधार हामी फर्मुला छ हैन एटोमिक मास इज इक्वल टु के गरिन्छ एटोमिक मास इज इक्वल टु 
कतिवटा एलिमेन्ट छ सपोज दुईटा एलिमेन्ट छ हैन दुईटा आइसोटोप्स छ भने त्यसमा चाहिँ रिलेटिभ एबन्डन्स ल आर ए1 अनि यसको मास नम्बर अफ द फर्स्ट एलिमेन्ट हैन सिमिलरली आर ए2 आर ए2 भनेको रिलेटिभ एबन्डन्स अफ सेकेन्ड इन्टु अनि मास नम्बर अफ द सेकेन्ड गरेर टोटल मा हामीले के गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ 100 गरेको हुनु पर्यो हैन यसरी कुनै पनि एलिमेन्ट को एटमिक मास निकाल्नु पर्यो भने आर ए भने रिलेटिभ एबन्डन्स एम1 भनेको मास अनि राम1 भने समझिन भयो आर ए एम राम2 भनेर समझे पनि भयो हैन तीनटा एलिमेन्ट छ भने राम3 बनाउने ल यो मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ आइ स्टप चाहिने भयो कारणले गर्दा बी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेशन नम्बर 15 if 3.01 into 10 power 20 molecules are removed from the 98 mg of H2SO, the number of mole of H2SO left is the same. The DECO quantity is the same. The DECO H2SO4 DECO is the same. The substance is the same. The DECO 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 is the same. H2SO भने भने यो जुन हामीसँग 98 मिलिग्राम छ यो 98 ग्राम मिलिग्राम भनेको चाहिँ 98 अपन 1000 गरे भने ग्राम मा जान्छ हैन अनि हामीसँग भएको फर्मुला के भन्दा गिवन मास अपन मोलिकुलर मास हो गिवन मास चाहिँ मिलिग्राम मा छ त्यसपछि 98 अनि 98 तलपट्टि हामीले डिवाइड गरेको मोलिकुलर मास इन टर्म्स अफ ग्राम भयो डिवाइड बाइ 1000 गर्दा खेरि यो मिलिग्राम चाहिँ ग्राम मा कन्भर्ट भयो यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ 0.001 इट इज द नम्बर अफ मोल अफ H2SO4 हैन मिलिग्राम दिएको बडा नम्बर अफ मोल निकाल्यो त्यसैगरी नम्बर अफ मोल अफ H2SO4 इनिसियली हामीसँग कति थियो त भन्दा यानेरी नम्बर अफ मोलिक्युल मा दिएकोले एभोगाड्रो नम्बरले डिवाइड गर्न पनि हुन्छ एभोगाड्रो नम्बरले डिवाइड गर्न बित्त्यो पनि मोल मा चेन्ज हुन्छ त्यसैरी 10 टु पावर 20 डिवाइड बाइ यानेरी 10 टु पावर 23 छ यसरी गर्दा खेरि 0.0005 यो चाहिँ रिमूव भयो हैन 0.000 यो चाहिँ रिमूव भयो अब यसमा के हुने छ भने इनिसियली 3.01 इन 10 पावर 20 मोलिक्युल्स आर रिमूव फ्रम द 98 ग्राम भने हैन त हैन ओरिजिनल यो भयो यसबाट यति झिक्यो झिक्दा खेरि हामी चाहिँ इनिसियली यति थियो 0.001 फाइनली झिकिसकेपछि 0.0005 भयो भन्छ रिमेनिंग क्याल्कुलेसन गर्न लागि नि सबट्र्याक गर्न पर्यो र सबट्र्याक गर्दा खेरि यति आउँदो छ यो मोलकै टममा आए किनभने हामीलाई मोल चाहिएकोले ओभरअल मोलमै क्याल्कुलेसन गरेको ल यति भ्यालु भनेको कहाँ रहेछ भन्दा बी अप्सन रहेछ सो बी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट मा हेमोग्लोबिन मोलिकुलर वेट 67200 कन्टेन्स 0.033% एटॉमिक वेट 56 एटम प्रेजेंट इन 1 मोल अफ हेमोग्लोबिन भने रहेछ दिएको छ हेमोग्लोबिन भनेको हाम्रो आरबीसी मा हुने एउटा कम्पोनेन्ट भयो त्यो चाहिँ त्यस भित्र चाहिँ जसको मोलिकुलर मास 67200 छ त्यसमा 0.33% चाहिँ आइरन प्रेजेंट हुन्छ हैन अनि आइरनको एटॉमिक मास चाहिँ यति दिएको छ भने यदि यदि त्यसमा 1 मोलिकुल हेमोग्लोबिन मा चाहिँ वन मोलिक्युल हेमोग्लोबिन मा चाहिँ कति नम्बर अफ आइरन प्रेजेंट हुन्छ यदि यस्तो प्रेजेंट हुँदा खेरि भनेर नम्बरको टममा हामीलाई क्याल्कुलेसन गरेर भनेको छ र त्यो नम्बरको टममा क्याल्कुलेसन गर्न सबभन्दा पहिले हामीले मास अफ आइरन कति हुन्छ त हैन 0.33 परसेंट ले कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्दा 67200 0.33 परसेंट अनि डिवाइड गर्दा है टोटल क्वांटिटी इन टर्म्स अफ यो मास हो यो हैन ल इन टर्म्स अफ मास हामीले कति आइरहेछ भने 221.76 आ यो चाहिँ टोटल मास अफ आइरन भयो टोटल मास अफ आइरन इन हेमोग्लोबिन तर एउटा एटॉमिक मास आइरन को कति भ्यालु छ भन्दा 56 छ त्यसैले हामीले टोटल नम्बर अफ आइरन एटम क्याल्कुलेसन गर्नलाई त्यो गिवन मास जुन क्याल्कुलेटर छ त्यो डिवाइड बाइ के गर्नुपर्यो 56 ले डिवाइड गर्नुपर्यो 56 ले डिवाइड गर्दा खेरि यहाँ नियर अबाउट 4 आउँदछ 4 अप्सन भएको चाहिँ डी भएको कारणले गर्दा डी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली द परसेंटेज अफ नाइट्रोजन एन्ड युरिया इज अबाउट भने दिएको छ हैन परसेंटेज अफ नाइट्रोजन एन्ड युरिया इज अबाउट भने दिएको छ अब यदि हामीलाई पहिले थाहा छ भने एकैचोटी टिक लाएर 46 गर्दा पनि हुन्छ परसेंटेज हामीले पढिराखेकोले नभए यसको क्याल्कुलेसन गर्न पनि यो परसेंटेज कम्पोजिसन हो 
the percentage composition of the molecular mass of urea urea go formula nh2 equal to co by you generally 2 nitrogen 14 plus 2 hydrogen and a whole 2 plus and a carbon 12 plus 16 sri 60 hundreds अब एस मध्ये हामीलाई केको परसेंटेज आया छ भन्दा नाइट्रोजन को मात्र परसेंटेज आया छ नाइट्रोजन हामीसँग कति वटा छ नि दुईटा छ हैन दुईटा भएको कारणले गर्दा 2 into 14 गरे 28 भयो 20 डिवाइड बाइ 60 into 100 गर्दा खेरि कति आउँछ 46.66 आइरहेछ त्यसकारणले अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेशन नम्बर 18 हेरम 30 ग्राम अफ म्याग्नीशियम एन्ड 30 ग्राम अफ अक्सिजन आर रिएक्टेड then the residual mixture contained when it goes अब यदि 30 gram magnesium ले 30 gram oxygen सा exactly reaction कर सा वने reactant बाकी बस दे ना तर यदि accurate reaction बहाए ना वने excess reactant रा limiting reactant को आधर में excess reactant बाकी तो बस नहीं बहा तर जति limiting reactant ले reaction करे गए सा तिति बराब वो product पनी तेशा बस एक उन जा ना तेशा नहीं जोचा हैं limiting reactant को concept को numerical हो यो अहिले हामीले रिएक्सन के को गर्नु छ भन्दा म्याग्नीशियम र अक्सिजन को गर्नु छ हैन अनि ट्वाइस म्याग्नीशियम ट्वाइस म्याग्नीशियम प्लस अक्सिजन इट गिव्स द म्याग्नीशियम अक्साइड टु टाइम्स हैन यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो सबभन्दा केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्न पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले आफै रिप्रेजेन्ट गर्छु यहाँ 2 भकोले 2 मोल छ 1 भकोले यतापटी अक्सिजन मा 1 मोल राखियो यतापटी म्याग्नीशियम अक्साइड मा पनि 2 भकोले 2 मोल नै राखियो हैन अनि गिवन यहाँ सबै मास को आधारमा ग्राम को आधारमा भकोले एला हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्न पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 48.8 यहाँ आको छ किनभने म्याग्नीशियम को 24 24 into 2 is equal to 48 अक्सिजन को 1 मोलिक्युल को मास भने 32 हुन्छ यहाँ 32 भयो यतापटी 2 टाइम्स द म्याग्नीशियम अक्साइड भावनाले म्याग्नीशियम को कति हुन्छ 24 24 अब यो चाहिँ हामीले इक्वेसन बाट क्याल्कुलेसन गरेको डेटा भयो तर गिवन डेटा हामीले यहाँ माथि पनि बक्स मा राखेको छ यो बक्स भने यहाँ 30 ग्राम छ यता पनि यसमा यहाँ पनि 30 ग्राम भनेर यसै राखेको छ हैन ल यो रहेछ त त्यो भन्दा तल चाहिँ अब हामीले दिएको गिवन क्वान्टिटी बाट के क्याल्कुलेसन गर्न पनि हुन्छ भने यसमा चाहिँ डिवाइडिङ रेशियो क्याल्कुलेसन गर्न पनि हुन्छ जस्तो म्याग्नीशियम को डिवाइडिङ रेशियो कति हो र यहाँ प्रेजेन्ट भएको अक्सिजन को पनि डिवाइडिङ रेशियो कति हो भनेर क्याल्कुलेसन गर्न पनि हुन्छ सानी फर्स्ट मा हेरौ द डिवाइडिङ रेशियो अफ म्याग्नीशियम गिवन मास र यहाँ जुन इक्वेसन बाट भएको टोटल मास गर्दा के आयो 30 डिवाइडेड बाइ 48 आयो यो गर्दा 0.625 आयो हैन त्यसैगरी डिवाइडिङ रेशियो अफ अक्सिजन क्याल्कुलेसन गरौ अक्सिजन को गिवन मास कति 30 छ यहाँ टोटल मास कति छ इक्वेसन अनुसार 32 छ साले 30 डिवाइड बाइ 32 गर्दा कति आयो 0.937 आयो जब 0.625 र 0.937 ला हामीले कम्पेयर गर्दा खेरि 0.625 चाहिँ स्मलर रेशियो छ यसमा हो त यो माथिको भन्दा तलको ग्रेटर छ भनेको माथिको रेशियो स्मलर रहेछ जुन रेशियो स्मलर हुन्छ त्यो नै लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हुन्छ यसमा तल लेखा छ सिन्स रेशियो अफ मास अफ म्याग्नीशियम इज स्मलर म्याग्नीशियम इज अ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट दैट इज फिनिश फर्स्ट एन्ड अक्सिजन इज अ एक्सेस रिएक्टेन्ट भनेपछि म्याग्नीशियम लिमिटिङ भएकोले म्याग्नीशियम सिद्धिन्छ हैन रिएक्सन भइसकेपछि म्याग्नीशियम को क्वान्टिटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो किनभने अलरेडी फिनिश तर त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको अक्सिजन पनि एक्सेस भएकोले अक्सिजन पनि बाकी बस्छ रिएक्सन हुँदा खेरि सानी अहिले हामीले यसमा रिएक्ट क्वेशनमा सोधेको के हुन सक्छ भने म्याग्नीशियम अक्साइड भएको र अक्सिजन भएको दुईटा खोज्नु पर्यो ल यसरी हेर्दा खेरि म्याग्नीशियम अक्साइड र अक्सिजन भएको ए बी सी छ यहाँ नि म्याग्नीशियम अक्साइड मात्र भएको भने डी छ डी अप्सनले हामीले सोझे एलिमिनेट गर्न सकिन्छ यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भएको कारणले गर्दा खेरि अब अब नाउ द मास अफ अक्सिजन कन्ज्युम अब अक्सिजन एक्सेस बाकी छ भने कति पार्ट चाहिँ अक्सिजन कन्ज्युम भयो त हैन म्याग्नीशियम त कम्प्लिटली रिएक्टेड भइसक्यो अक्सिजन बाकी छ तर अक्सिजन को जति यहाँ नेर 30 ग्राम दिएको थियो त्यसमध्ये कति चाहिँ कन्ज्युम भयो भन्नको लागि फेरि हामीले के गर्न पर्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट मास रेशियो अफ म्याग्नीशियम हैन किनभने म्याग्नीशियम लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट को डेटा युज गर्न पर्यो इन्टु मास अफ अक्सिजन यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यसकारणले 0.625 यहाँ लिन पर्यो इन्टु 32 32 को आवर लिएको भन्दा हाम्रो यहाँ नेर इक्वेसन अनुसार आएको मास भनेको 32 छ त 32 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 20 ग्राम आउँछ हैन भनेपछि 20 ग्राम चाहिँ रिएक्टेड पार्ट हो यो इनिसियली हामीसँग कति छ 30 छ साले 30 माइनस 20 गरे कति आउँदछ 10 ग्राम र 10 ग्राम चाहिँ यसमा अक्सिजन के छ लेफ्ट हुने रहेछ 
बने तेज करी कती मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जी फॉर्म जो प्रोडक्ट साइड में बंदा एक ही नाम लिखिए आन बोले ते मास रेशियो ऑफ मैग्नीशियम अथवा डिवाइडिंग रेशियो ऑफ मैग्नीशियम यानी ये लिए कौन बोले ना क्यों ना लिमिटिंग रिएक्टेंट मैग्नीशियम साइज में अली मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन बोले अली हमला मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बने कती से यानी ये 80 ग्राम सा एकॉर्डिंग तू द इक्वेशन ये संसार 0.625 लिमिटिंग रिएक्टेंट बोले इनटू 80 मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड 50 इंच इसके अली क्वेश्चन में 10 ग्राम ऑक्सीजन र 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बाको नहीं ना 10 ग्राम ऑक्सीजन र 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बाको ए ऑप्शन रह सा देर फॉर द ए ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन सिमिलरली क्वेश्चन और 18 एरम इन द गिवन रिएक्शन एमोनिया ले ऑक्सीजन सा रिएक्शन करेगा NO plus H2 फॉर्म बाको सा व्हेन वन मोल ऑफ एमोनिया एंड वन मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट फॉर कंप्लीशन which one is incorrect भनेर यसमा क्वेशन दिएको छ हैन which one is incorrect भनेर क्वेशन दिएको छ यसमा हेरम यसले भन्न खोजेको यो रिएक्शन यसरी भयो यो रिएक्शन ले ब्यालेन्स फर्म लेख्दा नम्बर अफ मोल एमोनिया को 4 मोल छ अक्सिजन को 5 मोल छ फेरि NO भन्ने मोलिक्युल को 4 मोल र यहाँ चाहिँ 6 मोल भयो यो चाहिँ अकॉर्डिंग टु द इक्वेसन क्वेशन बडा राखेया हो तर गिवन क्वेशन मा के छ भने हामीलाई 1 मोल अफ एमोनिया मात्र भन्या छ अनि 1 मोल अफ अक्सिजन मात्र दिया छ हैन त्यसलाई चाहिँ यसरी बक्स मा राखेछ 1 मोल एमोनिया र 1 मोल अक्सिजन भनेर यसरी राखेछ छ अ हामीले मेन गर्न पनि के भन्दा अगेन लिमिटिंग रिएक्टेन्ट कुन हो भनेर फाइन्ड गर्न पर्यो किनभने यसमा पनि एक्युरेट रिएक्सन नहुन सक्छ हैन त्यसको लागि अहि मैले भनेको थिए डिवाइडिङ रेशियो हैन डिवाइडिङ मास रेशियो क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ डिवाइडिङ मास रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा एमोनिया को केसमा गिवन मास भने गिवन मोल भनेको 1 मोल छ अनि यहाँ इक्वेसन अनुसार 4 छ 1/4 कति आयो भन्दा 0.25 हुने भयो त्यसैगरी डिवाइडिङ रेशियो अफ अक्सिजन हेरौ अक्सिजन को डिवाइडिङ रेशियो भने 1/5 र 1/5 भनेको 0.2 हो ल 0.25 र 0.2 कम्पेयर गर्दा खेरि यो दुईटा भ्यालु कम्पेयर गर्दा खेरि सानो भ्यालु भनेको के को छ अक्सिजन को छ हैन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट एन्ड कन्ज्युम फर्स्ट त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला के हुन पर्छ अक्सिजन चाहिँ कन्ज्युम हुन पर्छ अक्सिजन चाहिँ सिद्धिन पर्यो भने अब अब यहाँ दिएको क्वेशन अनुसार हामीले हेरौ 1 मोल अफ वाटर इज प्रोड्युस्ड भन्या छ अक्सिजन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट छ 5 मोल ले 6 मोल दिया छ त्यसैले 1 मोल प्रोड्युस हुने कुरै भएन हैन ए अप्सन हामी त्यतिकै क्यान्सल गर्न सक्छौ है बी अप्सन के छ हेर 1 मोल अफ एनो विल बी प्रोड्युस भन्या छ अब यहाँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अक्सिजन हो 5 ले 4 मोल दिया छ त्यस कारणले गर्दा 1 मोल ले यहाँ नेरी 1 मोल दिन सक्ने चान्सै छैन यो हुँदै भएन हैन सी अप्सन मा ऑल द एमोनिया विल बी कन्ज्युम भन्या छ ऑल द एमोनिया कन्ज्युम भएन किनभने लिमिटिङ रिएक्टेन्ट नै अक्सिजन छ चाहिँ यो अप्सन पनि हुने भएन अप्सन डी हुनु पर्यो अनि अप्सन डी मा ऑल द अक्सिजन विल बी कन्ज्युम भन्या छ किनभने अक्सिजन इज द लिमिटिङ रिएक्टेन्ट लिमिटिङ रिएक्टर इज वन दैट फिनिशेस फास्ट that finishes first in the chemical reaction this can lay s mark you know d is the correct option you know it only poly all the oxygen will be consumed one area and a limiting reactant when it happened with the d option like the correct one error like nobody second job next mark of question of 20 rm an organic compound contains carbon hydrogen oxygen upon analysis percentage of carbon hydrogen are 38.71 and 9.67 percent is to this then the empirical formula only calculation on the sign of the compound would be when era is a b c d when you have some of these and it could even empirical formula calculation gun for any best easy or best way to explain is to make the table and a tabular form my very easy on the sri ram of a small thing or element timeline and a carbon hydrogen अनि बाकी बसेको जुन एलिमेन्ट छ अक्सिजन त्यो चाहिँ रिमेनिङ परसेंटेज भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छ हैन कार्बन छ हाइड्रोजन छ हेरौ अनि अक्सिजन छ यसमा 12 एटोमिक मास छ अनि 1 एटोमिक मास छ अनि यसमा चाहिँ 16 एटोमिक मास गिवन परसेंटेज कति भयो कार्बनको भन्दा यहाँ दिएको छ 38.71 हैन कार्बनको लागि भयो अनि 9.67 भनेको के को लागि हाइड्रोजनको लागि छ हैन अनि बाकी चाहिँ 100 38.71 माइनस 9.67 गर्दा अक्सिजन आउँछ यो चाहिँ रिमेनिंग परसेंटेज कम्पोजिशन अफ अक्सिजन भयो अब नम्बर अफ मोल निकाल्दाको फर्मुला के हो गिवन मास अपन एटोमिक मास गिवन मास अकॉर्डिंग टु द परसेंटेज भने 38.71 डिवाइड बाइ यहाँ 12 छ हैन 12 छ त्यसकारण 38.71 डिवाइड बाइ 12 गर्दा 3.22 आयो 
या नाइन पॉइंट सिक्स सेवेन डिवाइड बाई वन कर नाइन पॉइंट सिक्स सेवेन ही तलपटि हेर यहाँ फाइव वन पॉइंट सिक्स टू कर डिवाइड बाई सिक्सटीन कर फिर थ्री पॉइंट टू टू नहीं आए अब रिनेटिव नंबर अफ मोल में कसरी हमें चेंज करने नंबर अफ मोल यहाँ नंबर अफ मोल में आगे सब भाग स्मलेस्ट भैल्यू ने सब डिवाइड करने अभी स्मलेस्ट भैल्यू थ्री पॉइंट टू टू नई स्मलेस्ट हो सामने थ्री पॉइंट टू टू ले थ्री पॉइंट टू टू लाइ डिड कर वन आयो है नाइन पॉइंट सिक्स सेवन लाई थ्री पॉइंट टू टू डिवाइड कर थ्री आँच फिर थ्री पॉइंट टू टू लाई थ्री पॉइंट टू टू ले डिवाइड कर वन ही आंद इस हे वन थ्री वन आयो तो नहीं के अब सीम्पलेस्ट रेसिओ भाई वन के कोई कार्बन को लगी है थ्री के कोई हाइड्रोजन को लगी वन के कोई अक्सिजन को इस इंपेजिकल फर्मुला आता सी एच थ्री ओ आँच अच्छी सीएच थ्री ओ बने ए अप्सन रहो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टू देश नंबर ट्वेंटी वन द नंबर अफ एटम्स इन जेरो पॉइंट वन मोल अफ अ ट्राई एटोमिक गैस इज जेरो पॉइंट वन मोल अफ ट्राई एटोमिक गैस इज है जेरो पॉइंट वन मोल को ट्राई एटोमिक ओजोन भी ट्राई एटोमिक हो थ्री मोलिकुल ये तो ट्राई एटोमिक मोलिकुल जेरो पॉइंट वन मोल दिया तेस में कति नंबर अफ एटम प्रेजेंट होने अलग हमें क्याकुलेसन कर सब भाई पे हमें क्यों कति एटम से नंबर अफ मोल को टम में निल्न पर्यटन तेज अरे यहाँ अलग हम जेरो पॉइंट वन मोल बना है जेरो पॉइंट वन मोल मोल बना अभी जेरो पॉइंट वन मोल में एवटा गैस मोलिकुल में तीनटे एटम छोटे टोटल एटम को थ्री मल्टिप्लाई कर जेरो पॉइंट वन इंटू थ्री इज इक्वल टू क्या आयो जेरो पॉइंट जेरो पॉइंट थ्री मोल्स अफ एटम आईन जेरो पॉइंट थ्री मोल्स अफ एटम आ जेरो पॉइंट थ्री मोल में हमें एगेन के नंबर में चेंज कर जेरो पॉइंट थ्री जेरो पॉइंट थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जेरो टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री इसलिए मल्टिप्लाई कर नंबर अफ एटम क्याकुलेसन कर जेरो पॉइंट थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जेरो टू थ्री इंटेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री हो अभी सिक्स थ्री जा एटीन ये वन पॉइंट एट भो वन पॉइंट एट को ट्वेंटी थ्री पावर भग है ट्वेंटी थ्री पावर भग बी अप्सन रहे सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट ट्वेंटी टू नंबर विच हेज द मैक्सिम नंबर अफ मोलिकुल्स एमंग द फलोइंग अभी हमें न मैक्सिम नंबर अफ मोलिकुल्स सो हमें क्याकुलेसन के भाग नंबर अफ मोल नहीं क्याकुलेसन करने यदि कार्बन डाइअक्साइड में मस दिया नंबर अफ मोल निल्न पे मोलिकुलर मस ने डिवाइड कर मोलिकुलर मस ने डिवाइड कर इसमें कति आँच त भैल्यू भादा इसमें वन मोल आने भो है लन मोल भटी एट ग्राम अफ ओजोन दियास दिया हम नंबर अफ मोल चेंज कर ओजोन को मोलिकुलर मस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ये फोर्टी एट हो अभी फोर्टी एट ले डिवाइड कर इसको नंबर अफ मोल एगेन कति आँच वन मोल नहीं आँच वन मोल हो यी फोर ग्राम छोपनी मस दिए कारण हाइड्रोजन को मोलिकुल मस लेख् हाइड्रोजन मोलिकुल मस वन प्लस वन टू हो टू ले डिवाइड कर टू ले डिवाइड कर इसमें टोटल कति आ टू मोल आ टू मोल भापटी केस में अब सल्फर को थर्टी टू होक्सिजन को थर्टी टू सिक्सटी फोर हो इस में मोलिकुलर मस सिक्सटी फोर भाई सिक्सटी फोर डिवाइड बाई सिक्सटी फोर कर इसमें क्या आइन एगेन वन मोल आइन वन मोल आइन इस कारण सब भाई ठूल मोल बने यहाँ के हाइड्रोजन गैस को रहे कारण हाइड्रोजन गैस में मैक्सिम नंबर अफ मोलिकुल हो देर फर द आंसर सी इज द करेक्ट अप्सन द नेक्स्ट में ट्वेंटी थ्री नंबर में हर ट्वेंटी थ्री नंबर में चाहे इफ के सी एलओ थ्री इज एटी पर्सेंट प्योर दैन फोर्टी एट ग्राम अफ अक्सिजन विड बी प्रड्यूस फ्रम वस्त है केसिओलो थ्री एटी पर्सेंट मात्र प्योर छेस के आयो फोर्टी एट ग्राम को अक्सिजन चाहे प्रड्यूस भाई विच अफ द फलोइंग इज द करेक्ट अप्सन इसमें देखे इसको हमें ज्ञान पर्यटन सब भाई पैला यहाँ रिएक्शन चाहे बैलेन्स फर्म में रिप्रेजेंट कर बैलेन्स भैन बिग्री क्योंकि ये केमिकल अर्थमेटिक हो अभी टू केसिओलो थ्री डिकम्पोज भर केसिएल टू केसिएल प्लस थ्री ओ टू भग मोल को आधार में टू मोल टू मोल और थ्री मोल मस को आधार में केसिएल थ्री को मोलिकुलर मस क्याकुलेसन गए यहाँ पोटासिम को मस भी दिया थर्टी नाइन है थर्टी नाइन क्लोरिन को थर्टी फाइव पॉइंट फाइव रक्सिजन को सिक्सटीन करें क्याकुलेसन कर टू हंड्रेड फोर्टी फाइव ग्राम से केसिओलो थ्री को यहाँ प्रोजेंट है अब अलग हमें 
यहाँ अक्सिजन से रिनेटेड कर अक्सिजन को यहाँ मस हे थ्री टाइम्स द अक्सिजन ओ टू वेखा है थ्री टाइम द अक्सिजन ओ टू वेखा यदि थ्री टाइम द अक्सिजन ओ टू भ्री मोल भो अ्री मोल होता खेल थ्री मोल होता खेल कस्त होने भाव थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टी टू होना जान अभी थ्री इंटू थर्टी टू होता क्या आने रहता भाई नाइन्टी सिक्स ग्राम अफ अक्सिजन इसमें प्रेजेंट अभी हमें नाइन्टी सिक्स ग्राम है कि फोर्टी एट ग्राम अफ अक्सिजन प्रड्यूस कर लाइक कति मस चाहिए भाई तेस कारण फोर्टी एट बने को यह फोर्टी एट बने टू टाइम लेस हो नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई टू कर फोर्टी एट होता हमें फोर्टी एट मत चाहिए फोर्टी एट चाहिए इसको क्वांटिटी के जस्ट हाफ होता इसको क्वांटिटी हाफ बने क्या भाई टू फोर फाइव टू फोर फाइव डिवाइड बाई टू कर वन टू टू पॉइंट फाइव ये मस चाहिए तर यह मस कति हमें प्योर फर्म में चाहिए तर यदि यहाँ दिए प्योर छेन नहीं प्योर छेन अमला इम्प्योर मस नि पे इम्प्योर मस इजिकल टू यहाँ जी प्योर मस आन टू टू वन टू टू फाइव लाइक के करदिने भाई इम्प्योर मस तो धेरे हो इम्प्योर मस तो प्योर भाग धेरे हो प्योर भाग धेरे बनाने को लगी क्या हंड्रेड से माथि करने रसेंटेज जी के पो तलपटी रख बुझे तो अलग हमें चाहे यहाँ भर वन टू टू पॉइंट फाइव को एटी पर्सेंट निल है ये वन टू टू पॉइंट फाइव प्योर हो इस कारण कर प्योर भाग इम्प्योर मस ठूल ठूल ने नहीं मल्टिप्लाई करो इस ठूल ने मल्टिप्लाई कर इसको भैल्यू कैं आन फाइव थ्री पॉइंट वन टू ग्राम लो फर्म में आँच लिखी इस ए इज द करेक्ट अप्सन को फर्म में देखि द नेक्स्ट गो टू देशन नंबर ट्वेंटी फोर टू अक्साइड्स अफ मेटल कंटेन फिफ्टी पर्सेंट एंड फोर्टी पर्सेंट मेटल रेस्पेक्टिवली इफ द फर्मुला अफ द फर्स्ट अक्साइड इज एम ओ टू दैन द फर्मुला अफ फर्मुला फर सेकेंड अक्साइड इज वाले ये सो इस हर अब इसमें दुईटा मल्टिपल अक्साइड फर्म भग रेटल को मात्र पर्सेंटेज यहाँ गिबन छा मेटल को अक्साइड एम ओ टू वाले इसमें गिबन छिबन छब हमें एम ओ टू में रेसिओ हे है ये जो एम एम रो ये मेटल ये अक्सिजन को रेसिओ यहाँ दिए के भाजा वन इज टू टू को फर्म में दिया वन इज टू टू को फर्म में इसी दिया को अब हमें यहाँ दिए जो एम छो एम को मस नि कसर निने वाने फिफ्टी पर्सेंट बना फिफ्टी पर्सेंट बने टोटल हंड्रेड पर्सेंट में फिफ्टी चाह मेटल को भाई फिफ्टी चाहे अक्सिजन को होना इसी हे कि भादा ये गिवन मस अफ मेटल को फिफ्टी है अब इसको अलग हमें एटोमिक मस हमें ठा चाहिए एटोमिक मस सपोज स्मल एम भर सपोज कर मेटल को है तर तलपटि अक्सिजन अक्सिजन भी इसमें कति पर्सेंट हो फिफ्टी पर्सेंट हो तर अक्सिजन को हमें एटोमिक मस सिक्सटीन भाई था सिक्सटीन भाई था इसो कर रेसिओ भाजा वन इज टू टू को फर्म में अभी यो यो सिक्स फिफ्टी फिफ्टी भी कैंसिल भैया है और और हमें क्याकुलेसन कर सिक्सटीन मथि जी तलपटी जो एम भाँच एटमिक मस अफ द मेटल है अभी वन बाई टू को फर्म में इसी बस इसी हे के देखिए तो भाजा जो स्मल एम भमल एम चाहे थर्टी टू आने भाई एटमिक मस अफ मेटल हो अब यह मेटल को एटमिक मस यूज कर हम के फोर्टी पर्सेंट मेटल भग फर्मुला डिराइव कर लेस को लिखे फिर अब अलग हम एम डिवाइड बाई ओ जो फर्स्ट मेटल अपन अक्सिजन छजिकल टू अब मेटल को गिवन मस गिवन मस फोर्टी पर्सेंट मात्र फोर्टी होने पे यहाँ फोर्टी डिवाइड बाई एटमिक मस एटमिक मस हमें निले थर्टी टू है थर्टी टू हो डिवाइड बाई अक्सिजन यहाँ फोर्टी गई सिक्सटी पर्सेंट अक्सिजन बाई बस सिक्सटी भो डिड बाई अक्सिजन को एटमिक मस बना फिर कभी सिक्सटीन होना इस कैंसिल कर सिक्सटीन टू जहाँ यहाँ भर बस्ने भाई ये जेरो जेरो कैंसिल कर दूँ इस जाना क्या भाजा फोर डिवाइड बाई टू इंटू वन डिवाइड बाई सिक्स को फर्म बस है अज हमें कैंसिल करू टू जा फोर अू थ्री जा सिक्स भी आने भाव 
इसो कर रेसिओ क्या आँच वन इज टू थ्री को फर्म में आँच तो वन इज टू थ्री होना को लगी होने पर्द इसको एमओ थ्री भर बस पर्द है एमओ थ्री भर अप्सन से बी अप्सन छी अप्सन चाहे करेक्ट अप्सन सीमिलरली लेट्स गो टू दिन नंबर ट्वेंटी फाइव द ट्वेल्व ग्राम अफ मैग्नेशियम विल रिएक्ट कंप्लिटली विद एस सी एल टू गिव इस इसको लाइन इक्वेसन हर लक्वेसन में मैग्नेशियम ने एचसिएल से रिएक्शन कर मैग्नेशियम क्लोराइड एच टू हाइड्रोजन गैस बने अभी गिवन मस टुवेल्व ग्राम बने दिया यहाँ बक्स में रिप्रेजेंट कर ट्वेल्व ग्राम अफ मैग्नेशियम विल रिएक्ट कंप्लिटली विद एच सी एल बना ट्वेल्व ग्राम ने कंप्लिट रिएक्शन गए कंप्लिट रिएक्शन कर हाइड्रोजन फर्म होवा कति मैग्नेशियम क्लोराइड फर्म होने यहाँ रिप्रेजेंट कर खोजे यदि यह इक्वेसन में दिए अनुसार हे वन मोल मैग्नेशियम ट्वेंटी फोर ग्राम होना अब इसलिए प्रड्यूस जो मैग्नेशियम क्लोराइड बना कैंटी फाइव ग्राम वाले क्याकुलेसन कर मैग्नेशियम को अभी क्लोरिन को थर्टी फाइव पोइ फाइव इंटू टू बने सेवेन्टी वन भाई इस नाइन्टी फाइव बन अभी हाइड्रोजन को मस टू ग्राम बने अलग हमें प्राय सब मोल में सोधे कारण हमें इसमें वन मोल रिप्रेजेंट कर सक्य योपनी वन मोल को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सक्य तर गिवन मस यहाँ ट्वेल्व ग्राम भले मस को आधार में क्याकुलेसन कर यदि ट्वेंटी फोर ग्राम मैग्नेशियम हो वन मोल मैग्नेशियम क्लोराइड आँच तर अ हमें ट्वेंटी फोर दिया तो छेन कति दिया भाई ओन्ली टुवेल्व ग्राम दिया है तो ट्वेल्व ग्राम बने को हाफ हो हाफ ट्वेंटी फोर भाई ट्वेल्व हाफ होने यहाँ फर्म होने मैग्नेशियम क्लोराइड भी के हाफ मोल फर्म हो हाफ मोल फर्म होने यहाँ वन मोल बना यह वन मोल बना तो कारण यह अप्सन होते भाई है अब नेक्स्ट में हमस एबीसी में सब हाइड्रोजनस रिटेड सब मैग्नेशियम क्लोराइड छेन भी हाइड्रोजन में जानपर्यो है ट्वेंटी फोर ग्राम ने वन मोलस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ट्वेल्व ग्राम बने को हाफ होने यहाँ के हो यो यह हाफ मोल प्रड्यूस भारण जीरो पॉइंट फाइव मोल मत प्रड्यूस भारत हाइड्रोजन बने को बी अप्सन छर फिर द बी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन किप भिजिटिंग यदि चाहूँ लाइक सब्सक्राइब रेयर भी कर दिवन होगा धीरे धीरे धन्यवाद